সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কেমন আছো সবাই ভালো আশা করি সবাই সুস্থ আছো এবং ভালো আছো আমি বিজয় কুমার বিশ্বাস প্রবাসক ব্যবস্থাপনা তোমাদের সবাইকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানিয়ে আজকের ক্লাস শুরু করছি আমরা আজ দাদার শ্রেণীর ব্যবসা সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা দ্বিতীয় পত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব বিষয়টি আলোচনা করার শুরুতেই আমরা একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি ছবিটা দেখানোর উদ্দেশ্য হলো আমরা পাঠের বিষয় সম্পর্কে দেখ মানে তোমাদেরকে একটু উৎসাহী করতে চাচ্ছি যে একটা ক্লাসের রুলস দেওয়া আছে অর্থাৎ এই ক্লাস এই রুলসগুলো থেকে বোঝা যায় যে এখানে ক্লাস যারা করতে আসবে তারা তাদেরকে এই নিয়মগুলো মানতে হবে ঠিক আছে তো আমরা ক্লাস রুলের মধ্যে অবশ্যই যে রুলসগুলো রয়েছে এগুলো নিয়ম বা নিয়ম কানুন বলা হয় এবং কিছু সাধারণ নির্দেশনা আছে যে নির্দেশনাগুলো প্রত্যেক ছাত্র শিক্ষক সবাইকে মানতে হয় ক্লাসের পরিবেশটাকে সুন্দর রাখার জন্য তাহলে আমরা বলতে পারি যে এগুলো কিছু রুলস বা রেগুলেশন বা নীতি তাহলে আমরা ব্যবস্থাপনায়ও কিন্তু এই ধরনের কিছু নীতির উল্লেখ রয়েছে এবং তাহলে আমাদের আজকের পাঠের বিষয় ব্যবস্থাপনার নীতি সমূহ তো ব্যবস্থাপনার নীতি কি তোমরা সবাই জানতে পারবে আজকের এই ক্লাসের মাধ্যমে আমরা জানি সাধারণভাবে ব্যবস্থাপনার নীতি কি এবং সেটা জানবো আজ এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা জানতে পারবে যে ব্যবস্থাপনা নীতি কি কি এবং ব্যবস্থাপনার নীতিগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবে হেনরি ফেলের চোদ্দটি ব্যবস্থাপনার নীতি রয়েছে সেগুলো জানতে পারবে এবং নীতি কি সে বিষয়ে সম্পর্কেও জানতে পারবে তোমরা সবাই আশা করি মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটি দেখছ প্রথমে আমরা ব্যবস্থাপনার নীতিমালা জানার চেষ্টা করব ব্যবস্থাপনা নীতিমালা জানার আগে প্রথমে একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি আমরা ছবিতে দুজন আর্মি পার্সোনাল রয়েছেন একজন সিনিয়র একজন জুনিয়র একে অন মানে জুনিয়র সিনিয়রকে সালাম দিচ্ছে এবং রেসপেক্ট করছে এ থেকে আমরা একটু জানতে পারি বুঝতে পারি যে একটা নিয়ম রয়েছে আর্মির পার্সোনালদের মধ্যে যে সিনিয়র অফিসারকে অবশ্যই যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে হয় এটা আর্মির মধ্যে বা সামরিক বাহিনীর মধ্যে একটা নিয়ম তাহলে এটা তাদের নীতি ঠিক তেমনি করে ব্যবস্থাপনাতেও তা মানে আর্মি ব্যবস্থাপনার মধ্যে কিন্তু এই নীতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যে সিনিয়র যার যে সকল অফিসার থাকবেন তাদেরকে দেখলে অবশ্যই সালাম দিতে হবে এবং যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে হবে তাহলে আমরা ব্যবস্থাপনার নীতিমালা বলতে কি বুঝি ব্যবস্থাপনার নীতিমালা হচ্ছে কতগুলো স্বীকৃত নীতি বা নিয়ম যা কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে অনুসরণ করতে হয় যেমন একজন ছবিতে দেখতে পাচ্ছে যে একজন আর্মি পার্সোনাল তাদের দেশ রক্ষার প্রতিরক্ষার কার্য করতে গিয়ে তাদের একটা নিয়ম মানতে হয় মানে অনেক নিয়মই মানতে হয় শুধু আমি একটা নিয়ম তোমাদের ছবির মাধ্যমে দেখাতে চাচ্ছি যে তারা কিন্তু তাদের সিনিয়র অফিসারকে অনেক রেসপেক্ট করে এবং এটা স্ট্রিক্টলি ফলো মানে খুব কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয় তাহলে আমরা বলতে পারি এটা আরবি ব্যবস্থাপনার মধ্যে একটা নীতি তারপরে আমরা নীতি বলতে কি বুঝি নীতি হচ্ছে কাজের নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম কানুন বা পথ পথ নির্দেশককে বুঝায় তাহলে আমরা ব্যবস্থাপনার নীতি বুঝতে পারছি যে ব্যবস্থাপনার কার্যবলি যে সাতটি কার্য আছে সেই সাতটি কার্য সম্পাদিত করার জন্য কিছু সাধারণ নিয়ম কেন মানতে হয় সেই নিয়ম কানুনই হচ্ছে 
ব্যবস্থাপনা নিতে আমরা শুরুতে হেনরি ফ্যালের পিকচার দেখতে পাচ্ছি একটি এই পিকচার থেকে আমরা ব্যবস্থাপনা যে চোদ্দটি হেনরি ফ্যালের নীতি রয়েছে সেই নীতি সম্পর্কে আমরা আজকে জানব হেনরি ফ্যাল আধুনিক ব্যবস্থাপনার জনক তিনি আঠারোশো সালে ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি ছেলে শুরু করেছিলেন একজন খনি প্রকৌশলী হিসাবে এবং তিনি একটি বই লিখেছেন বিখ্যাত বই সেই বিখ্যাত বইটির নাম হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন্ডাস্ট্রিয়ালে এট জেনারেলে এটা ইংলিশ নাম হচ্ছে জেনারেল অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট হেনরি ফ্যালের যে চোদ্দটি নীতি প্রদান করেছেন সেই নীতিটি নীতিগুলো আমরা আজ তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব প্রথমেই একটা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ছবি দেখা যাচ্ছে তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ব্যবস্থাপক তারপর ব্যবস্থাপক করোয় তারপরে ব্যবস্থাপক উৎপাদন অর্থাৎ কার্য কিন্তু এক একজন ব্যবস্থাপকের আলাদা আলাদা করায় ব্যবস্থাপক করায়ের কাজ করবে অর্থ ব্যবস্থাপক অর্থের কাজ করবে উৎপাদন ব্যবস্থাপক উৎপাদনের কাজ করবে তাহলে আমরা একটা বিষয়ে বুঝতে পারি যে কার্য বিবাদন অর্থাৎ ব্যবস্থাপনার প্রথম নীতি নীতি হচ্ছে যে কাজটাকে তা মানে ভাগ করতে হবে একটা লক্ষ্য অর্জন করতে গেলে যে অনেকগুলো কাজ করতে হয় সেই অনেকগুলো কাজের দায়িত্ব এক একজনকে ভাগ করে দিতে হবে অর্থাৎ কাজের প্রকৃতি অনুসারে কাজগুলোকে ভাগ করে দেওয়াই হচ্ছে কার্য বিভাজন নীতি তারপরেই আমরা দেখি যে ব্যবস্থাপনা পরিচালক রয়েছে মহাব্যবস্থা রয়েছে একটা ধাপে ধাপে একটা সংগঠনের চার্ট দেয়া আছে এই সংগঠনের চার্ট থেকে আমরা বুঝতে পারি যে দায়িত্ব সুন্দর করে বন্টন করা বন্টন করা হয়েছে ব্যবস্থাপনা পরিচালক সবার উপরে দায়িত্ব পালন করবেন তার নিচে আর একজন তার নিচে ব্যবস্থাপক তার নিচে সহকারী ব্যবস্থাপক এভাবে করে দায়িত্ব পালন করবেন কিন্তু দায়িত্বের সাথে ক্ষমতাও কিন্তু প্রদান করতে হবে তাহলে আমরা বলতে পারি যে কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের ক্ষমতা রক্ষণ অর্থাৎ ব্যবস্থাপনা পরিচালকের যে ক্ষমতা আছে তার চাইতে একটু কম ক্ষমতা আছে মহাব্যবস্থাপক দায়িত্বের সাথে ক্ষমতাও দিতে হবে কারণ একজন মানুষকে দায়িত্ব দিলে সেই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার জন্য কিন্তু তাকে ক্ষমতা দিতে হবে ক্ষমতা না দিলে কিন্তু সে দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারবে না তাহলে কর্তৃত্ব হলো আদেশ দানের অধিকার বা সব সর্বময় সমপরিমাণ দায়িত্বের সাথে সংযুক্ত সম্পর্কযুক্ত আমরা অন্য একটা চিত্র দেখতে পাই যে মহাব্যবস্থাপক এখানে একটা সংগঠন আগে সেই সংগঠন চিত্রটা কিন্তু আমরা কেন্দ্রীয়করণ ও বিকেন্দ্রীকরণের কিছু ইয়ে দেখতে পাব আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা হঠাৎ করে দেখলাম যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা সুন্দরভাবে চিত্রে দেখা গেল যে মহাব্যবস্থাপকের কাছে গিয়ে থামলো আবার আর একটা চিত্রে দেখা গেল যে ক্ষমতা মহাব্যবস্থাপক থেকে নিচের দিকে আসছে তাহলে আমরা কি বুঝতে পারি যে প্রথম যে চিত্রে আমরা দেখতে পেলাম যে ক্ষমতা এই মহাব্যবস্থাপক নিকটে এসে থামলো এটা কিন্তু ক্ষমতার তার নিজের কাছে মহাব্যবস্থাপক নিজের কাছে কুক্ষিগত করে রাখে এটাকে কেন্দ্রীয়করণ বলে আর একটা চিত্রে দেখতে পাচ্ছে যে ক্ষমতা নিচের দিকে মানে ভাগ করে দিচ্ছে এটাকে বিকেন্দ্রীয়করণ বলে অর্থাৎ ক্ষমতা যদি আমরা বলতে পারি যে প্রতিষ্ঠানের নীতি নির্ধারণ বা পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ে ভার উদ্ধস্থানের কাছে অপেক্ষা কিন্তু কম রেখে দিয়ে ধাপে ধাপে এই ক্ষমতা মানে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নিচের যে সকল ব্যবস্থা বা অধস্থান আছে তাদেরকে ভাগ করে দেওয়া বা তাদেরকে সেই অধিকারটা আমরা শেয়ার করে দেয়াই হচ্ছে বিকেন্দ্রীয়করণ তাহলে কেন্দ্রীয়করণ হচ্ছে নিজের কাছে কুক্ষিগত করে রাখা ক্ষমতা সব ক্ষমতা আর বিকেন্দ্রীয়করণ হচ্ছে ক্ষমতাগুলো কিছু কিছু পরিমাণ নিচের অধস্থান কর্মীদেরকে প্রদান করা তাহলে আমরা অবশ্যই জানতে পারি হচ্ছে বিকেন্দ্রীয়করণ এবং কেন্দ্রীয়করণ কি এরপরে আমরা দেখি একটা চিত্র একটা ইমোজি দেখা যাচ্ছে একটা ডিরেকশন দেওয়া আছে অ্যারো চিহ্ন তা দিয়ে বোঝা হচ্ছে ইমোজি প্রথম ইমোজনি ইমোজিটা দ্বিতীয় জনকে আদেশ দিচ্ছেন তারপরে একটা দেখছি যে দুইজন উদ্ধস্থানের ইমোজি নিচে একজনকে আদেশ দিচ্ছেন কারণ দুইজন একজনকে আদেশ দিলে কিন্তু সেটা কখনোই সম্ভব না সেই জন্য ক্রস চিহ্ন দেওয়া আছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ তারপর এটাই দেখা যাচ্ছে যে নিচের দিকে মানে বিভিন্ন জন বিভিন্ন জনকে আদেশ দিচ্ছে আরও চিহ্নের মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে আসলে এই তিনটা চিত্রের মধ্যে প্রথম চিত্র যেটা আছে এই চিত্রটাই হচ্ছে সঠিক এবং এই চিত্রটাই বোঝায় যে আদেশের কক্ষ অর্থাৎ একজন ব্যক্তি 
ঊর্ধ্বস্থান একজনই অধস্থানকে আদেশ করবেন আর বাকি দুইটা চিত্র কিন্তু আদেশের অক্ষর নীতির বাইরে তাহলে আমরা বলতে পারি একজন অর্ধ অধস্থান কর্মকর্তা হতে প্রাপ্ত আদেশই হলো আদেশের রক্ষ তোমরা বুঝে বুঝেছো আশা করি তারপরে আমরা দেখতে পাই যার একটা চিত্রে একজন সামনের দিকে ডিরেকশন দিচ্ছে অর্থাৎ নির্দেশ দিচ্ছে যে তোমরা এই দিকে চলো তাহলে এ থেকে বুঝা যায় আর যে সকল কর্মী আছে তারা তাকে হোল্ড করে তাকে তার দিকে অর্থাৎ নির্দেশনার পক্ষ বলা হয়েছে অর্থাৎ সবাইকে সকল অধস্থান কর্মী কিন্তু তারা ওই বস যে মূল যে লক্ষ্য সেই লক্ষ্যর পানে সবাই কিন্তু কাজ করছে আমরা চিত্রতে সুন্দর দেখতে পাচ্ছি তাহলে আমরা বলতে পারি যে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য নির্বাহী তার অধীনস্থদের যেসব নির্দেশ বা আদেশ দেবেন সেগুলো একটি অন্যটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে আর সেটা অবশ্যই লক্ষ্যর দিকে লক্ষ্য অর্জনের দিকে ধাবিত হবে আমরা তারপরেটা দেখতে পাই যে সবাই একসাথে হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে এ থেকে বোঝায় যে আমরা সবাই ইউনাইটেড অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে এটা হচ্ছে সাধারণ স্বার্থে নিজের স্বার্থ টাকা অর্থাৎ সবাই যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে একজন তার ব্যক্তিগত সমস্যাটাকে উপেক্ষা করে আমরা সব মানে সবাই ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য অর্জনের দিকে ধাপিত হয় এবং আমরা দেখছি এ নীতির মূল কথা হচ্ছে যে ব্যক্তি স্বার্থ হচ্ছে অর্থাৎ নিজের সমস্যা বা সুযোগ সুবিধাকে চিন্তা না করে সবার যেন সুন্দরভাবে কাজ করতে পারে সবার যেন কোনো সমস্যা না হয় সেই স্বার্থে আমাদেরকে কাজ করতে হবে এবং আমাদের নিজের স্বার্থটাকে ছাড় দিয়ে সব প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে কাজ করতে হবে আমরা আর একটা চিত্রে দেখতে পাচ্ছি যে চেন অফ কমান্ড জোড়া মৈশিকল অর্থাৎ এ চিত্রে দেখতে পাচ্ছি যে এ ই কাছে আসছে প্রথমে দেখা যাচ্ছে যে ডি সি কে আদেশ দিচ্ছে সি বি কে আদেশ দিচ্ছে এ কে অর্থাৎ একটা চেন এর মতো অর্থাৎ একজন ব্যক্তি সবার কাছ সাথেই সম্পর্ক যুক্ত একে অন্যের সাথে কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে একে অন্যের সাথে সম্পর্ক যুক্ত এটাকে বলা একটা শিকল আর এই শিকলটাকে আমরা জোড়া মৈশিকল বলতে পারি যে ব্যবস্থাপনার সর্বোচ্চ স্তর থেকে নিম্ন স্তর পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে ম্যানেজিং ডিরেক্টর হোক মহাব্যবস্থাপক সবাই কিন্তু ধাপে ধাপে কর্মীদের সাথে কি সম্পর্ক যুক্ত অর্থাৎ নিচের যদি একজন শ্রমিক যদি সঠিকভাবে কাজ না করে সেটা কিন্তু আলটিমেটলি ওই মহাব্যবস্থাপক এবং উপ ব্যবস্থাপক সবাই কিন্তু দায়ী থাকে কারণ শ্রমিক যদি কাজ না করে সুপারভাইজার কাছে ইনফরমেশন যাবে আবার সুপারভাইজার সেটা ম্যানেজারকে জানাবে ম্যানেজার সেটা জেনারেল ম্যানেজারকে জানাবে এভাবে করে 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 আস্তে আস্তে অবশ্যই প্রতিষ্ঠানটি জোড়া মৈশিকলের মাধ্যমে থাকে আমরা আর একটা চিত্রের মধ্যে দেখতে দেখতে পাচ্ছি নিয়মানুবর্তিতা এবং কোন অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের নিয়মকানুন মেনে কাজ করাই হচ্ছে নিয়মানুবর্তিতা এবং আর একটা চিত্র দেখতে পাচ্ছি যে শৃঙ্খলা অর্থাৎ আমরা যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য স্থানে এবং সঠিক বস্তুকে সঠিক স্থানে রাখাই কিন্তু শৃঙ্খলা আমরা দেখতে পাচ্ছি চিত্রে এবং অর্থ অর্থাৎ কর্মীদেরকে তার কাজের জন্য অর্থ দিতে হবে অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের মেধা যোগ্যতা এবং কাজের প্রকৃত অনুযায়ী বিবেচনা করে কর্মীদেরকে অবশ্যই পারিশ্রমিক দিতে হবে এটা ম্যানেজ এই ব্যবস্থাপনার একটি নীতি আর একটা চিত্র দেখতে পাচ্ছি যে সবাইকে সমানভাবে ট্রেড করতে হবে অর্থাৎ সাম্যতা একটা চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে সবার প্রতি সমান আচরণ এবং স্নেহ প্রদান করবে বস বা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা আর একটা চিত্রে দেখতে পাচ্ছি যে উদ্যোগ গ্রহণ চাকরি স্থায়িত্ব অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কর্ম যাতে লং টার্ম ধরে কাজ করতে পারে সেই বিশ্বাস যেন তার মধ্যে থাকে এটাকে চাকরি নিশ্চয়তা বলা হয় এবং তাতে করে কর্মী দুশ্চিন্তায় থাকে না তাতে করে কর্মী কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে পারে তারপরে আমরা দেখি যে উদ্যোগ গ্রহণ অর্থাৎ প্রত্যেক কর্মী তার নিজস্ব অবস্থান থেকে প্রত্যেকে নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং সেই উদ্যোগের মাধ্যম ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য অর্জিত হবে আমরা আর একটা চিত্রে দেখতে পাচ্ছি একতাই বল অর্থাৎ সবাই ইউনাইটেড আমরা দেখছি যে সবাই একসাথে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করছে সুতরাং সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে ব্যবস্থাপনার নীতিগুলো রয়েছে ব্যবস্থাপনা নীতিগুলো তোমাদেরকে আর একটু মনে করিয়ে দিই যে বা কার্য বিভাজনের নীতি কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব সমতা সংরক্ষণ নীতি তারপরে কেন্দ্রীয়করণ ও বিকেন্দ্রীয়করণ নিয়মানুবর্তিতা আদেশ রক্ষ নির্দেশনা রক্ষ জোড়া মৈশিকল সাধারণ সাথে নিজের স্বার্থ থাক শৃঙ্খলা পারিশ্রমিক সাম্য চাকরি স্থায়িত্ব 
উদ্যোগের নীতি এবং একতাই বল এই চোদ্দটির নীতি কিন্তু ব্যবস্থাপনা হেনরি ফেয়ালের সর্বজন শিক্ষিত নীতি তোমাদের বাড়ির কাছে হিসেবে থাকছে যে হেনরি ফেয়ালের চোদ্দটির নীতি কেন সর্বজন শিক্ষিত আমরা একটু আগে আলোচনা করলাম তোমরা আশা করি নিজের মতো করে সুন্দর করে লিখতে পারবে ধন্যবাদ সবাইকে